Good evening, everyone. How are you? Good evening, teacher. Good evening, my friend. Are you ready? <clears throat> yes, I am ready. Excellent. Well, let's begin. <clears throat> Good evening, everyone. Today is March 17th, and this is uh, class four. This is class four. Today we're going to work on possessive adjectives, possessive adjectives and uh, noun genitives. You say, teacher, noun genitives? You will see. You will see what we're talking about, okay? Welcome to your English class. The general objective is uh, this one. This is the specific objective. And this is the class objective. At the end of the class, participants will be able to identify and use possessive adjectives and nouns correctly. Okay. In the agenda, we have favorites. Okay, what's your favorite? Mm -hmm. What's your favorite? Uh -huh. Favorite. Then we'll be working on his or her possessives, his or her. Noun genitives, noun genitives. You say, teacher, noun genitives. What's noun genitives? Possessives, noun possessives, okay? And then in the task, we're going to work on possessives. Then dictation, uh, well, yes, if we have time. So this is the first thing, favorites. But before, let's see who is present. Ana Marcela Argueta. Present teacher. Excellent. Nice board. Andrea Sofia Benitez. Present teacher. Come on board. Carlos Ernesto. No, you need to see how short to eat. Okay. Carlos Manuel Hernández. Okay, Carlos Manuel Hernández, no. The two Carlos are not here. Carol Vanessa Scritch. Present teacher. Excellent, señorita. Welcome on board. Cesar Arquímedes Moreno. Present teacher. Yes, my friend. Welcome on board. Only Cesar Moreno, right? Elias Adalberto Aguilar, yes. Alberto Aguilar. Present teacher. Welcome on board. Thank you. Yes. Okay, nice. Eric Giovanni Hueso. Eric Giovanni, no. Eric Giovanni Hueso is not here. Evelyn Elizabeth Barrios. Evelyn Elizabeth Barrios, not with us. Okay. So, not yet. Ever Manuel Flores. Present teacher. Excellent, my friend. Nice. Fanny Judith Palacios. Fanny. Not funny today. Okay. Flor de Maria Reyes. No. Flor. Elizabeth Garcia Guevara. I have a message in the chat. Maybe it's Flor. No, Eric. <laughs> okay. This is still okay, Giovanni. No problem. Eric Giovanni. Okay. Funny, no funny. Flor, no Flor. Flor Elizabeth Garcia, no Flor Elizabeth Garcia. Jonathan Mauricio Galvez. Present. Present, okay. All right. 
Magdiel is Garcia. Present teacher. Excellent, my friend. Nice. Marcela, Karina. Thank you. <clears throat> ah, Marcela is sick. Marcela, she's sick. Raúl Arturo Esquivel. Raúl Arturo. Okay. Reinaldo Antonio Fernández. Rey Fernández. Present teacher. Present teacher. Excellent. Carlos Hernández. Okay. So. Aham. Uh -huh. Raúl is present, right? No, Reinaldo is present. Okay. Let's see. Sandra Yanira Ayala. Present. Excellent. Nice. Walter Ivan Sanchez. Walter Sanchez. Present teacher. Nice, my friend. Very good. Cristian Adalberto Lopez. Oh. Cristian is present, right? Yeah, okay. Yes, I will understand that. Okay. Giovanni Edgardo Marroquín. The other Giovanni, Edgardo Marroquín. No. Jose Emanuel López Ramos. Okay. Edson Esaú Portillo. Edson. What? Let's begin. <clears throat> okay, ladies and gentlemen, we're going to begin from. Present teacher. Uh, who's speaking? Sorry. Raúl Esquivel. Raúl Esquivel. Raúl Arturo. Ah, Raúl Arturo Esquivel. Okay. I'm going to write here, Raúl Esquivel. Okay, teacher. Yes. Welcome, Raúl. Welcome. Thanks. Raúl. Me yes. too. Yes, okay. Thank you, Raul. Now you're here. So we're going to be working on favorite what? Favorite movie, color, day, month, and uh, number. Favorite movie, favorite color, favorite day, favorite month, and favorite number, okay? Mm-hmm. So we're going to make just a little parenthesis here, okay? My, okay, my favorite movie, Terminator. My favorite color, blue. My favorite day, Saturday. My favorite month, January. My favorite number, three, okay? Your favorite movie, up. Your favorite color, black. Your favorite day, Sunday. Favorite month, September. Your favorite uh, number, one, etc. So you have Fast and Furious, Titanic, Star Wars, Transformers, blue, black, green, pink, red, brown, Saturday, Sunday, Friday, Sunday again, Friday again, and Saturday. People don't like Monday, okay? I don't know why they don't like Monday. Month, January, September, July, May, December, October. Number, three, one, seven, 10, 12, and 20. Okay, why do I say that we're going to make a small parenthesis? This is a small parenthesis. Let's see. On the board, I'm going to make the small parenthesis. Days. You tell me because I know that you know. Let's see. We have uh, days. 
days of the week. What are the days of the week, my friends? Sunday. Sunday. What's Monday? Monday. Monday. Uh -huh. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Sorry. Wednesday. Okay, <clears throat> then Thursday, 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 Friday, Friday, and, and Saturday, <clears throat> Saturday, <clears throat> Saturday. So Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. These are the days of the week. What about the month? What are the months of the year? Month? January. February. Yo escucho una interferencia de compañero. Yo escucho todo distorsionado con una interferencia. Cristian, no, 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 April, May, May. Okay, what else? June, June. June. Okay. Now July. For the second part of the year, July. August. August. September. 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 October. 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 November. November. December. Mm -hmm. Exactly. So January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. The seasons of the year. Some people say teacher seasons, estaciones, seasons. Seasons of the year. Spring, summer. Yeah, spring, summer. Okay, the first one is winter, of course, but we're going to change the order. Summer and the fall. Winter. Spring, summer. Let's put the first one in, this, in the right order. Winter, oh, oh, different color. It's playing with me, okay? Let's see. Um, okay, let's see. I want to change the color. Let me change the color. This versus this. by color, okay, no problem. So winter, spring, summer, and fall, okay? Winter, spring, summer, and fall. Teacher, what is winter? You remember Christmas, Christmas is in winter. A lot of snow, nieve, right? A lot of snow, winter. Spring, flowers, 
florcitas, pajaritos, flowers, and birds. Summer, sunglasses, bikinis, bikinis, sunglasses, etc. Summer, fall, a lot of wind, and the leaves of the tree falling, okay? Fall, winter, spring, summer, and fall, okay? Excellent. Now, this is a parenthesis. Other color, let's say colors. What colors do you remember? Colors. We have to run with the colors. Green. Green. White. White. Black. Yellow. Black. Yellow. Orange. Okay. Black. Yellow. Yellow. Orange. Brown. Orange. Brown. Brown. White, black, yellow, orange, brown, pink, blue, red. All right, purple, right? Yeah, some people confuse purple with. Okay, so the purple. purple. Okay. So, green, white, black, yellow, orange, brown, pink, blue, red, and purple. Okie dokie. These are colors. All right, excellent. Now let's go back to, let's only check. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Winter, spring, summer, fall. Green, white, black, yellow, orange, brown, pink, blue, red, and purple. Okay, let's go back to the class. Okay, so. What do we have to practice? Let's see. If we practice with your, what's your favorite month? What's your favorite month? Your, okay. My favorite month is September. September, right? Your September. Okay. What's his favorite? What's his favorite day? What's his favorite day? What's his favorite day? His day. My favorite day. Saturday. Friday. His favorite day is Friday. His favorite day is Friday. Okay. What's our What's our favorite um, month? What's our favorite month? month? December. December. Uh -huh. Our favorite month is December. December. Our favorite month. Our favorite month is December. Perfect. There. What's their favorite movie? What's their favorite movie? Trans their favorite their movie. favorite movie is transformer okay practice with all of this so we're going to go okay. to, we're going to go to the group so you may practice that okay okie dokie we are 21 so five groups will do five groups today only let's create five groups the groups are opening. Okay. Okay, Flor Garcia has problems with the mic. 
Okay. Some, we are ready. Ahí está. Uh -huh. Exactly. ¿Quién va a iniciar? <laughs> Inicie usted, si gusta. También que se me movió. Ahí está. What's our favorite? Mm. Mm. What's your favorite uh, movie? Algo así sería, ¿verdad? Sí, creo que vamos, vamos a la de cada uno de los. Ah. Uh, uh, de cada uno. Yo creo que sería What is your What is your favorite What is your favorite color? Color. Movie. Movie. Ajá, la primera línea sería mover, ajá. Ah, ok. What is your favorite movie? Movie. Pueden usarlo en diferentes No solo en, en una orden, en un orden. Pueden usarlo como ustedes gusten. Ah, ok. Their favorite movie. Their, their favorite movie is Transformers. Okay, what's my favorite no, my favorite color. My favorite color. Your favorite color is blue. Because it's my. Ah, okay. okay. What's your favorite month? Your favorite month. My, okay. My favorite month is. Is favorite month. September. September. Mm -hmm. Exactly. All right. Okay. okay. Comencemos, comenzamos en pa It's repeat. What is your favorite color, Evan? My favorite color is blue. Excellent. What? Elias. Ahorita, perdón, What's ahorita, your favorite eso, movie? eso es un ejercicio mecánico. ¿Cómo es mecánico el ejercicio? Tienen que buscar la respuesta aquí. Si usan your, what's your favorite movie? Le dice, my favorite movie is up. Y si dicen, what's his favorite, what's his favorite color? His y color. Y dice green. His favorite color is green. What's his favorite? Teacher. His favorite color. We, is green. Teacher, we can use the name of the people about to he and she. Uh, oh no, you use for for example, what is the favorite color of Elias? No, my friend. No, no. No, it, ah, okay. It is mechanic. Only the idea here is that you practice the concepts and you practice with this information. Don't worry. Later, later you will practice like that. Okay, teacher, thanks. Okay. Parece ahora, si... ahora en español, voy a explicarlo. Sí, porque usted... color is blue. Okay. Okay. A los otros. My friends, este es un, un ejercicio mecánico. Lo que están haciendo es, van aquí, si se fijan en la parte de arriba, tienen my, your, his, her, our, their. 
y van a contestar de acuerdo a esto. Si dicen, what's, eh, what's her favorite month? Van a her y month. And you say her favorite month is May. Ah, ok. What's no, your favorite uh, day? My favorite day is Sunday. Ok. okay. It's, this is mechanic. You will practice in another way. What's her favorite color? What's her favorite color? My favorite color is pink. Pink. <laughs> Segunda casilla donde dice color. Black. Yeah, but if the question refers to color, you answer about the color. But the question is referred to movie or place, you answer uh, refer to place or name of movie. Yes. Ok. Se va a referir a un color de los que está en el cuadrito. Y si la pregunta es en base a una película, se va a referir a una película de las que aparece en el cuadrito. No sé cuánto tiempo han dado para eso. De acuerdo al posesivo. Ah, correcto. Así es. What her Favorite day. Her favorite day is. Blue. Es el super favorito. Mm -hmm. Favorite. Blue. 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 What uh, favorite movie? I love Chores. Favorite movie is um is my hermanitos están están usando el cuadrito o, o están inventando? No, estamos usando el cuadrito. Estamos tratando de usar el cuadrito. ¿Qué? Porque oigo que dicen my favorite uh, color is blue. Y en el caso este están usando supuestamente a, acerca del movie, color, day, month y number. De acuerdo al, al, al que está arriba, así encuentran la respuesta. What's his favorite, what is his, favorite his favorite day is Friday. Okay. What's his favorite month? Entonces buscan your September. Month, September. He, in my favorite month is September. Okay. Ah, okay. Ya, ya, ya capté. O sea, cuando vamos a ocupar el my, solo tenemos que ocupar las mismas de la columna. Y cuando es your, solo las mismas de la columna. Exacto. Okay, gracias. Sure. Es que eso es un mecánico, la idea es, la idea es la estructura de la pregunta, no es tanto el significado en este momento. Luego vamos a trabajar en el significado, ahorita solo es la estructura. Estamos aprendiendo a fabricar por preguntas y respuestas. Ok, that's the purpose. Ok, ok. Sí, entendieron, chicas. Oh, Amén. Mi... No tenemos dama ahorita en el grupo. Sí. Vamos, ¿te puedo preguntar yo? Démosle. What is your favorite movie? Your favorite movie is up. What is your favorite color? Eh, tendría que ser yo contestando en, en segunda persona también, ¿verdad? Es your. No, contestando en primera. O... En primera. Oh, bueno, my favorite, favorite color, color is black. Black. 
Porque es de your. Okay. Es your. Es, es que eso es lo que, lo que estábamos queriendo definir. Que, que si él me parecía, what's your? Es como, ¿cuál es tú? Sí, entonces, pero, pero vamos a contestar de acuerdo al cuadrito. Si dice, ah, okay, okay, okay. my, o sea, what's my favorite color? Your favorite color is blue. Es blue. Ok. Uh -huh. Sigamos entonces, Magdiel. Entonces te voy a preguntar cuál es la que me gusta a mí. What's my favorite movie? Your favorite movie is The Fats and Furious. Ok. What's my favorite color? Your favorite color is blue. Ok. What? O sea, ahí, ahí están inventando. No, perdón. Sí, sí, sí. Nos. Mm. El cuadrito. Sí, dice. Sí. What's my favorite movie? My favorite movie. My y movie se intersectan en Terminator. Ok, sí, dice. Sí. What's my okay. favorite movie? Ah, your favorite movie is Terminator. Sí, dice. Sí. What's her favorite movie? Day. What's her favorite day? Se intersectan en yeah. Sunday. Her y day. Sunday. Her favorite day is Sunday. Ok. Tienen que intersectarse, ¿verdad? En este momento es solo práctica mecánica. No es sin, de significado. Luego vamos a practicar con sus favoritos. Pero ahorita es práctica mecánica. La idea es construir preguntas y respuestas. Ok. Ok. okay. Entonces, por ejemplo, si yo le preguntara what's her favorite month? Yo tendría que decir her favorite month is May. Ok. It's correct. Yeah. Ok. Bueno. Yeah. Uh -huh. We are beginning, we are coming back. 14, 14 people are back. Seventeen. Okay, let's see, let's, let's continue. Let's continue. Yesterday, you remember that we studied I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their. Example, my name is Mario. Your house is far from here. His job is easy. Her time is short. Its name is Spike. Our class is interesting. Your office is clean. Their company is downtown. Is downtown. Down, downtown is in the center of the city. Downtown. Their company is downtown. So, possessive. My, your, his, her, it, our, your and their. Okay, let's continue. We're going to practice with um, Braddock Pitt. You remember, somebody told me, teacher, the name is short for Braddock Pitbull. What is your name? No, it's not Braddock Pitbull. The name is Brad Pitt. 
Okay, Braddock. So people call it only the first part, Braddock Pit. Okay, so you have to complete. What do we use for boys? His. Exactly. So vamos a usar his. His. We have to say. For boys, we use his. What's his name? His name is Brad Pitt. Boys, his. For girls, what do we use? Her. Her. So we have to say, what's her name? Her name is Angelina Jolie Voigt. Her name is Angelina Jolie Voigt. Okay because her father is John Voigt. Okay, so let's continue. Now, this is, this is the practice right now. Only complete about actor Brad Pitt and actress Angelina Jolie, husband and wife, okay? So complete with his, complete with her. Okay, let's practice in the groups. Carlos Ernesto Perez is not in. Carlos Hernandez is not in. Edson is not in. Walter is not in. Carlitos Hernandez, entremos, please. Edson y Walter. Con el micrófono y los, y los escucho y los escucho como practican para que no haya mucha interrupción. No, así se escucha. Ah, ok. Ay. Entonces ahí usaríamos el Herbert. ¿eh? Sí. No. No, he's. 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 Ever. He's. He's. Sure. Sí. El her es para ella. Sí. Para ella. Her. Yeah. Her. Ok, hay que completarlo. Entonces sería. Correcto. Sería. His name? his name is Brad Pitt. Yes. What, what does he do? He's an actor. What's, what's his favorite food? His favorite food is pupusas. Yes, my favorite. My favorite is Mike. Ah, okay, okay. Es, él está respondiendo. No, sí. My favorite. No, todo va a ser his. No, pero. Ah, ah todo es his. his. Sí, todo es okay. his porque de él vea. Sí, todo es de él. Ah, okay. Estamos hablando de él, ¿ok? Es una biografía. Ok, empecemos. Okay. Empecemos, empecemos. Okay. Ya que tenemos claro que es his, porque estamos... 
Elias, what's your name? What? Elias. <laughs> Elias, what's your name? My name is, is Elias. Elias, what? Elias Pitt. <laughs> Elias Aguilar. What does you do? What that is super. Okay. Eh, señores, ¿qué estamos haciendo? Practice in the formulary. Estamos practicando el ejercicio porque. Eh, sí, está bien. Ya que veníamos de allá en el lugar, pero. Yo creo que en este momento estamos completando el ejercicio. Y vamos a completar el ejercicio. ¿Con qué vamos a completar el ejercicio? Solo con lo posesivo. Con el posesivo his. Y ahorita estamos hablando del señor Brasil. Entonces, ah, okay. vamos a usar his. ¿Verdad? Ok, teacher. Entonces completemos con his. Cuando lleguemos al siguiente ejercicio, vamos a hablar de la señora Jolie. Entonces vamos a usar her. Mm. ¿Verdad? Y en todos. El posesivo. Ah, ok. Thanks, teacher. You're welcome. Pues toca. Vale, Pani, te comienzo. What's the, what's no, ahí es her. Ahí es her. What's her, her here? What's her name? Her name is Angelina Julie Boy. Angelina Julie Boy. What does he do? What does she do? What does she do? No, eh, ahí lealo así como does, does. What does she do? 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 What does, así sería, teacher. What does she do? What, what does she do? Conteste. Uh, she, she's an actor. What's your favorite food? Your favorite food is Mondongo. So. What's her favorite TV program? His favorite TV program is only Betty. Betty? Only Betty. Her, her favorite TV program. Uh -huh. What? What does he do? What does he do? Does, uh, does, does what he, does he what do? What does he do? He's an actor. An actor. Uh -huh. What's his favorite food? Favorite, favorite food. food. Favorite. His favorite, favorite food. food. Uh -huh. His favorite uh, food. His favorite food. What his What's favorite TV, 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 TV program? TV. His favorite TV program is What his favorite king, king of music? His favorite king of music is pop. Music? His favorite kind of music? Kind. kind. Okay, gracias. 
El otro. What's her name? Her name is Angelina. Os music is pop. Okay. Teacher, what is the correct pronunciation? The kind or kind? Kind, uh -huh, kind. Kind is classy. The classy de music. His favorite kind of music is pop. Okay. Thank you. Entonces, ¿qué dice what, what, por ejemplo, dice what his favorite kind of music? Kind mm. of music, ¿qué quiere decir? Kind Dicho. of music, tipo de tipo música. De es Ajá. tipo de música. Tipo ah, de okay. música. ¿Cuál es su tipo de música favorita? What's his favorite kind of music? What's his ah. favorite kind of music? Y la diferencia, teacher, en la pronunciación entre el his del, del verbo to be y el his que estamos usando ahorita como pronombre posesivo, eh, ¿cómo sería? Yo diría que ahorita no se preocupen por eso. Yo creo ah. que eso, les va, eso van a aprenderlo un poquito más adelante. Pero se les voy a decir, ¿verdad? Uno es his y el otro es his. ¿Ok? Pero... Lo van a aprender más adelante. El sonido es... Es Kent. Sí, es un... Con, el, con D al final, Kent. Sí, ¿verdad? Kind, kind. Ah, es kind. Kind. Ajá. Kind. His favorite kind. His favorite kind. Uh -huh. Ok. Gracias, His teacher. favorite kind of music is pop. Problem. Kind. No problem. Uh -huh. Ese ahí pasa como A, ¿verdad? Dice kind. Kind. La pronunciación. I, kind. Uh -huh. His favorite kind of music. What's his favorite kind of music? His favorite kind of music is pop. What's his favorite uh -huh. kind of music? His favorite kind of music is pop. Uh -huh. Okay, kind. Kind. Okay. Her, fav her favorite food is Mondongo. What's her favorite TV program? Her favorite TV program is Angel Betty. What's her favorite king on of music? Her favorite king of music in salsa. Kind, kind of music. Kind of music. What? His, 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 uh -huh. his. his. What, what his name? His name is Brad Pitt. What do, what does, I know. What's her name? Her name is Angelina Jolie Boyd. What does she do? She's an actor. What her, what's her favorite food? Her favorite food is Mom Dongo. What's her favorite TV program? Her favorite TV program is Ugly Betty. What's her favorite kind of music? Her favorite kind of music is salsa. Excellent. Good job. Very good. Okay, thanks, Perfect. teacher. You're welcome. Perfect.
Ok. Um, para los chicos que querían practicar con what's your, what's your. Ok. Elías y, y otros compañeritos van a practicar con what's your y esta información. Y van a contestar de acuerdo a, a la realidad suya. For example, eh, what's your favorite food? My favorite food is... Perfect. And you say pupusas or I don't know. Okay. So let's go to the board and we practice. Okay. Example. Here we go, my friend. I'm going to, example like me, brother. I'm going to write the example. Yes. Okay. Perfect. Y aquí, si tienen duda, no saben cómo decir. La comida, me pregunto. No problem. It's okay. Let's see. What's your favorite food since everything is the same? Let's put here color. My favorite, my favorite food is. Okay, excellent. Una pregunta, teacher. Tell me, Mike. Tell me. La palabra esa, kin, kin, él estábamos hablando con los compañeros, la pronunciación me estaba comentando él que era como kind. Correcto. Kind. Así es la, la pronunciación. Kind. kind. Quiere decir kind. clase, clase kind. Tipo, tipo de música, tipo de kind. You said kind. Teacher. Tell me, my friend. Example is uh, what your favorite food, what your favorite color, yeah. Exactly. Yes, that's correct. What's Perfect. Your Thank you. Uh huh. What's your favorite number? What's your favorite? Even if si no tienen favorite, pero pueden inventar, tienen permiso de inventar. What's your favorite movie? What's your favorite color? What's your favorite soccer team? Nadie lo va a ahorcar si dicen My favorite movie. My favorite movie, donde está la rubia. Excellent. Yeah. Okay. Nice. So, what's your favorite soccer team? What's your favorite animal? Yeah. What is your. What's your favorite color? Todo lo que está escribiendo. Ajá. Okay. Now let's see volunteers. Volunteers. Ah, yo me voy a ofrecer, yo creo. Eh, Cristian, choose. Eh, uh, pueden escoger la persona que quieran preguntar. Choose a victim. <laughs> choose a victim. Okay. Yes. ¿A quién le pregunta, Cristian? Uh, a Giovanni Marroquín. Giovanni Marroquín. Excellent. Go ahead. What's your favorite food? Okay. Giovanni. My, my favorite food is chicken. Excellent. Chicken. Chicken. Excellent. Wonderful. Thank you. What, what's your favorite color? My favorite color is white. Okay. What's your favorite kind of music? My favorite kind of music is uh, pop. Pop music, excellent. Sí. Para pop que music. tengamos oportunidad de practicar, vamos a hacer tres preguntas cada uno. Hoy. Okay. Thank you, Chris. Now, okay. Maggie. 
Okay. Okay. Pero se pueden repetir. Okay. Cuando ya hayan pasado otro, pueden volver a pasar ustedes. No hay problema. Ok, go ahead. Okay. Uh, Ana, Ana no, Marcela. Necesariamente, no necesariamente en ese orden. Pueden escoger las preguntas que ustedes gusten. Pueden ser la última, la de en medio, la del principio. Doesn't matter. All right? Go ahead. Ana, what's your favorite movie? Um, ¿Qué movie? Película. Um, my favorite movie. My favorite movie no está ahí, pero Marvel. O sea, yeah. amo Marvel. Sí, pero Marvel es, es una compañía. Es, es una, es una, es una, todo. Mm. Wolverine. Avenger. 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 My favorite. Avenger. My favorite. Avenger. What is your favorite animal? Dog. Dog. The dog. Oh, my favorite. Dog. Ah, okay. okay. Is, what is your favorite TV series? Ah, TV series. No sale ahí, pero está bien. TV series. Creativo. Yes. Ajá. ¿Qué? Okay. <laughs> serie de televisión. Ah, um, series. My favorite is Anatomy. Sí. Okay. Grace on Army. Okay, excellent. Excellent. Thank you, Magdiel. Thank you, Marcela. Other volunteers, Cesar Moreno. Okay, Cesar. Choose your victim. Okay. Select your victim. Uh, Carlos Ernesto Perez. Okay, Carlos Ernesto Perez. Go ahead, Mike. Carlos, what's your favorite movie? Um, I don't have a favorite movie. I like um, some movie, um, for example, um, 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 well, um, I, I don't... Wolverine? No, este, el, el nombre en, en, en inglés no, no sé cómo decir. Dígalo en español, Pero... no hay problema. En busca de la felicidad. Ah, quest for happiness or in search. In search for happiness. Pursuit of happiness. Yeah, creo que es, ¿no? Pursuit of happiness. Happiness. Will Smith. Uh -huh. Pursuit. Yeah. In pursuit of happiness. Okay. Excellent. Yes. Okay. Thank Carlos, you. what's your favorite soccer team? My favorite soccer team is Barcelona. Ok. Le dijimos bárbaro, bárbaro. <laughs> What's your favorite number? Uh -huh. favorite. My, favorite, my favorite number is 10. 10, excellent. Okay. So, thank, thank you, you, Carlos. Ok, thank you, Carlos. Thank you, César. Another volunteer can be Carlos asking. Carlos puede okay. preguntar. Más. Uh -huh. You can ask. Yeah. Ever Flores. Ever Flores, okay, thank you. Okay, what's um, your ever? What's your favorite food? My favorite food is pizza. Excellent, okay. nice pizza. What's your favorite animal? My favorite animal is horse. Ah, the horse. Okay, excellent. What's your favorite soccer team? Favorite soccer Ahí sí va a haber problema. <laughs> My favorite soccer team is in Real Madrid. Okay, excellent. No, no hay ningún yeah. problema. Don't worry. <laughs> yeah, soccer team. No hay rivalidades aquí. No, Barcelona <laughs> es un buen equipo. Oigan, le ganó dos a uno a, a quién? Galatasaray. 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 Es un buen equipo, pero Barcelona, el Real Madrid, bueno, es fantástico. Y para, para, para decir, por ejemplo, un equipo de El Salvador, por ejemplo, aquí decía Soccer Team. National Soccer Team. What's, what's your favorite team. national 
soccer team. You say fast, um, Alianza, Firpo. My favorite national soccer team is Alianza. Alianza, okay. It's a good team. Bueno, hoy sí vamos a tener problemas porque hoy del FAS. Ah, el FAS. <laughs> Santa Ana tiene que querer al FAS. Good, good team. Good team. FAS is a good team. The, good. Be the best four teams. Eh, Alianza. FAS. Águila. Águila. Who's the other one? Alianza. Ya, ya lo Alianza. dije. FAS y Alianza. Y Chalata. Y Águila. Chalata. Alianza, FAS, Águila y Santa Tecla. Santa Tecla, yo estaría feliz si dijeran Chalatenango, pero Chalatenango, mentira. No es bueno. Yo le dije Chalate porque ahorita va en primera. Casi fila. llega a la final. Ah, oh, ok, excelent. Yeah, nice. I am from Chalate. El pasado, casi. Excellent, nice. Very good. Now, Ever, you can ask another person. Looks a lady. Ok. Christian says, pregúntame a mí, pregúntame a mí, dice Christian. Ok, okay Christian. What's your favorite day of the week? Um, my favorite day of the week is Saturday. Saturday, ok. Saturday. Saturday, excellent, nice. Next. And what's your favorite? And what's your favorite month of the year? Month of the year. Uh -huh. My favorite month of the year is December. December. The, yeah. Nice. Very good. Okay. Because there money in December. <laughs> <laughs> yes. Aha. Okay. Uh -huh. Very good. And, and what's your favorite car? Uh, my favorite car is Lamborghini. Lamborghini. Okay, excellent. Thank you very much. Okay. So, the next one, a lady, one volunteer, one lady volunteer. Andrea, you can ask Magdiel. Magdiel said, ask me, please, ask me. Pregunten, me pregunten. Okay, so. Okay. Um, what is what your favorite uh, movie? My favorite movie is Clip. Okay. Uh, what's your favorite number? My favorite number is seven. Okay. Uh, what's your favorite food? Favorite food is pupus. Thank you. Thank you very much. Now, see. La lista, el listado, profe, el listado. Time to, time to call attendance, right? Then we continue, okay? So, let's see. Let's go back to this, and we're going to get to now genitives, too. When we come back, let's see. Thank you. Ana Marcela Argueta. Yes. Ana Marcela Argueta. Present. Excellent. Nice. Andrea Sofia Benitez. Present, teacher. Nice. Carlos Ernesto Pérez. Present. Carlos Ernesto. Present teacher. Excellent, my friend. Nice. Carlos Manuel Hernandez. Present. Excellent. Nice. Carol Vanessa Scritch. Present teacher. Nice. Very good. Cesar Arquímedes Moreno. Present teacher. Nice. Very good. Elias Adalberto Aguilar. Okay, Eric Giovanni Hueso. Evelyn Elizabeth Barrios. Present teacher. Excellent. Ever Manuel Flores. Present teacher. Excellent, nice. Fanny Judith Palacios. 
Pres present teacher. Nice, very good. Flor de Maria Reyes. Okay. <laughs> Jonathan Mauricio Galvez. Present. Excellent. Magdiele Saú García. Present teacher. Nice, very good. Eh, Marcela Karina Melgar. Okay. Raúl Arturo Esquivel. Present teacher. Nice, very good. Ra Reinaldo Antonio Fernández. Okay. Sandra Yanira Ayala. Walter. Present. Yes, Walter Iván Sánchez. Excellent, nice. Cristian Adalberto López. Present teacher. Nice, very good. Giovanni Edgardo Marroquín. Present teacher. Nice, very good. Jose Manuel López. Okay. Edson Esaú Portillo. Present teacher. Excellent. Nice. Okay. Let's continue. Thank you for reminding me. No, 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 no sé si no, no sé si me mencionó, pero eh, Eric Giovanni Hueso no me mencionó. No, no, no escuché. Yo creo que sí. sí. Ah, bueno, pero. Está presente, no se preocupe. Ya lo puse ah, como. Ajá. Gracias, gracias. Okay, no problem, my friend. Don't worry. It's okay. Um, possessive nouns. Possessive nouns. Eh, ya practicamos, bueno, un poquito, pero practicamos los, poses los posesivos. Su, en español son fáciles porque solo son su y sus, pero eh, en, estos, en estos son possessive nouns. You say, teacher, possessive nouns. Yo creo que alguien me preguntó hace un rato, teacher, ¿podemos usar los nombres de los compañeros para preguntar cuál es el favorito de Elías? Muy buena pregunta, solo que en el momento no se podía usar, pero ahora ya lo vamos a usar. Eh, tenemos possessor, possession. Aquí puede... Teacher. Yes, my friend. Elias Aguilar, present teacher. I have problem in the connection. Eh, no se preocupe, Elias. Yo, yo lo vi en el, en el grupo y estaba practicando muy bien. No se preocupe. Eh, yo me... Thank you. Ok, you're welcome. A los que yo lo veo y a los que veo y... Y no contestan, yo les pongo presente porque sé que estuvieron presentes. No hay problema. Sí. Hasta ahorita se me acaba de caer la señal, sino que como dos o tres minutos me he perdido nada más. Sí, no se preocupe, no hay problema. No hay problema. Ok, let's continue. We have like possessor, possessor and possession. No es exactamente así como así es, ¿verdad? Pero vamos a ponerle de esta forma. Possessor. Es el que, el que tiene la posesión de algo. Y possession es el que es poseído. No solo no poseído como el diablo, ¿verdad? No, es el que es el resultado de la posesión del otro. De, veámoslo de este punto de vista. Digamos. Manuel. Como emisario receptor. Sí, Manuel's house. Manuel's house. Estamos aquí, estamos diciendo la casa de Manuel. El, la S con el apóstrofe quiere decir el posesivo. Por eso decimos genitive. Genitive quiere decir posesivo. Te dice la casa de Manuel. Manuel's house. Aquí vamos a decir otro que no es posesión, pero así se toma. Digamos, eh, Evers, sister. No sé si Ever tiene sister, pero bueno, Evers, sister. La hermana de Ever. Pero como aquí estamos usando posesivo, en este no podemos usar este. ¿Por qué razón? 
porque este apóstrofe después de la S quiere decir que es plural. Entonces vamos a usar otro nombre. No porque no nos guste el nombre de Ever. Ever tiene un nombre bien chido. Pero vamos a usar otro porque no nos, no nos cuadra aquí. Usemos Carlos. ¿okay? Usar porque ya está la S aquí. Vamos a poner Carlos Sister. Se puede así o se puede poner Carlos Cés. Carlos Cés Sister. La hermana de Carlos. Carlos Cés Sister. Ok. Eh, este se usa con plurales. The boy's name. The boy's los chicos, ok, plural, names. Entonces decimos que los nombres de los chicos, los nombres de los chicos, the boys, en la, the boys. En las pizzerías se ocupan eso, ¿verdad? Bro? Perdón, excuse me. En las pizzerías ocupan bastante esas así, ¿verdad? En las pizzerías. Sí, pizza hut, <ríe> sí. Ok, veamos así. Marcelas. Marcelas Job. Marcelas Job. El trabajo de Marcela. Marcelas Job. Ok. Andreas. Let's say. Andreas Room. Andreas Room, el cuarto de Andrea. Andreas Room is clean. El cuarto de Andrea es limpio. Andreas Room is clean. Ma Marcela's job is difficult. El trabajo de Marcela es difícil. Entonces es el posesivo. Marcela's job. Andreas Room. Ok. Teacher. La, la segunda forma eh, se usa cuando la palabra este, termina en S, para no, que no se vea así, por ejemplo, como ponía Carlos, el apóstrofo S, o, o hay alguna regla más específica. Vamos a, le voy a explicar aquí en el pizarrón. Uh -huh. Ok, vamos a ver aquí. Tenemos los dos, ¿verdad? Tenemos apóstrofe S y tenemos es apóstrofe ok este es para singular y este es para plural pero no no siempre vamos a decirlo de esta forma ok Sing singular here singular singular Singular, and this one is plural. Teacher, ¿a qué se refiere con eso? Ah, esto van a ir después de un nombre singular y este es el nombre plural. O, como Carlitos preguntaba, eh, un nombre que termine en S. Okay? No quiero que se me duerman, ya lo vamos a poner a hacer el ejercicio. Okay? Check over here. We have... Uh, uh, The man's house. House again. La casa del hombre. La casa del hombre. The man's house. Ok. Pero aquí hay plural. The men's houses. Ok. Pero como es irregular, para decir man es singular, ¿verdad? Pero men es plural. Entonces, Solo hacemos lo mismo como si fuera singular. The men's houses. Las casas de los hombres. The men's houses. Pero si el, el nombre es regular, como The boys, ok. The boys bicycles. 
la bicicleta del chico, ¿verdad? La bicicleta del chico. The boy's bicycle. The boy's bicycle. Plural sería the boys. Y ven que boys es plural. Entonces le ponemos solo el apóstrofe, ya no le ponemos S. The boys. Bicycles. Entonces decimos las bicicletas de los chicos. Entonces viene la pregunta obvia que ustedes me van a hacer. Teacher, ¿y cómo sabemos si están diciendo boys o voice? Porque se pronuncia igual. Por, con, eh, por contexto. Y en, y en tiempo, en, digamos, por el contexto. Si ustedes eh, ven que están hablando de un grupo de chicos, entonces van a intuir que es plural. The boys bicycles. Pero si están hablando de uno solo, van a saber que es singular. Okay? The boys bicycle. The, boy, the boys bicycles. The boys bicycle. Pero la regla que quiero que aquí se les quede claro es si la S es parte del plural, van a poner la apóstrofe después de la S. Pero si la S o sea, si el, si el nombre es singular, van a poner el apóstrofe y la S. Ahora, Víctor preguntaba, teacher, ¿y si el nombre termina con S? Si el nombre termina con S o con Z, tienen dos opciones. Ok, digamos, de Pérez. Teacher. Tell me, my friend. Es el de la S al final con, con coma es como para facilitar la conversación, ¿verdad? Como para cortar el significado de la palabra, pero que en fin siempre va a quedar con el mismo significado. Ah, eso, eso es cuando estamos usando las contracciones y cuando estamos usando ING, que le quitamos el ING, le quitamos uh -huh. la ponemos un apóstrofe. En este caso, no, en este caso es posesivo. Es ah, el... perfecto. Si usted me dice, vaya, vale, eh, ¿dónde está el, el celular de Magdiel? Se dice Magdiel's cell phone. Where is Magdiel's cell phone? Magdiel's cell phone. Allí no usamos he, her o el otro porque como necesitamos usar un nombre. Uh -huh. Es posesivo en este caso. Es, la diferencia es voice, es plural. Termina uh -huh. en S. Ponemos la apóstrofe después de la S. Pero como voy singular, ponemos el apóstrofe antes de la S. Okay. Uh -huh. Gracias, era la duda que tenía por lo del apóstrofe. Ok, thank you. Sí, thank you. apóstrofe es, va con un singular. La, post, la S es parte del plural, entonces ponemos solo el apóstrofe. Pero ¿qué pasa cuando una palabra termina en Z o termina en S? Como de Pérez. De Pérez, decimos de Pérez porque es una familia. Los Pérez. De Pérez ponemos apóstrofe S y pronunciamos de Pérez Pero pueden decir solo de Pérez sin la S. Solo el apóstrofe. Y está correcto. Entonces les voy a poner las dos formas para que las recuerden. Te echar una, una, una pregunta. Tell me, my friend. En la parte de arriba donde puso The Man's House, ¿es lo mismo que diga con la A o con la E? Eh, no, my friend. ¿Se acuerda que les dije que man es singular y men es plural? Ah. Solo que es una palabra irregular, ¿verdad? Por ejemplo, ah. woman, women es plural. Man es singular, men es plural. Uh -huh. Más adelante vamos a estudiar los irregulares. Ok. Um, aquí, de Pérez es, puede ponerlo de las dos formas. De Pérez es mansion. De Pérez es mansion. De Pérez es mansion. Puede poner de Pérez mansion. De Pérez es mansion. The two forms are correct. What happens if you use Carlos? Puede poner 
Carlos Book. Y por lo, para lo escrito está perfecto, pero como aquí no, no, en lo escrito usted ve el apóstrofe. Cuando lo dice no se ve el apóstrofe, obviamente. Entonces lo preferible es. Carlos es, Carlos es book. Carlos es book. ¿Cómo se ve una oración completa? Where is Magdiel's cell phone? Where's Magdiel's cell phone? Okay. You say, ¿En español? ¿Hmm? ¿Dónde está el teléfono de Magdiel? Magdiel es su compañero. Okay. So, you mean, is, yeah. is Mary, uh, is Mary's house nearby? Is Mary's house nearby? Está la casa de María cerca? Is Mary's house nearby? Is Mary's house nearby? Ok, ahora ustedes van a preguntar, teacher, ¿y esto con quiénes lo usamos? First, ok, people, con personas. B, organizations. C, animals. Cuatro, adverbios. Solo voy a poner adverbs. Ok. Adverbs. Ok. Ejemplos. Let's bring this down a bit. For the examples, people. Mario's eh, question. Mario's question. La pregunta de Mario. Mario's question. The next one, organization. Mm, the one that we call Freund. It's Freund. Freund. Pero nosotros decimos Freund. Freund's prices. Los precios de Freund. Los precios de Freund. Freund's prices. Say Freund's prices. Ok. Animals. Um, ¿Cómo se llama su gato? What's your, gat, what's your cat's name? What's your cat's name? Ricky. Hmm? Chiqui. Ok. Ricky. Ricky. Wow. Como Ricky. Ok. Ricky. So. Ricky's eyes, right? Ricky's eyes, los ojos de Ricky, Ricky's eyes. Okay, adverbs. So Ricky like to, okay. Tomorrow's exam, el examen de mañana. Tomorrow's exam, tomorrow's exam. So Mario's question, uh, Freund's prices, Ricky's eyes, tomorrow's exam. Okay, possessive. Entonces, son la pregunta de Mario, los, pre los precios de Freund, los ojos de Ricky's, el examen de mañana. Okay. Questions. Yes, Giovanni. Eh, fíjese que, es que para serlo honesto, uh, hice unas cosas ahorita y no puse... Estaba un poquito distraído porque hice unas cosas acá, pero no, no entiendo en sí la S, ¿qué es lo que al agregarle la S, qué quiere decir? O sea, sí. por ejemplo, dice los Mario, o sea, es como agregarle el, el o los. No. El apóstrofo. Es el posesivo. Decimos Mario's question, la pregunta de Mario. Fra Freund's prices, los precios de Freund. 
Ricky's ah, Eye. O sea, viene siendo como el de, de Mario. Sí, de Mario, de María, de Julio. Ajá. Exacto. Ah, ok. Posesivo. Duda tenía respecto a, a, las, a las apóstrofes. Gracias. El posesivo de los nombres, ajá. Para que le quede un poquito más claro, después ve el video para que... Pueda sí, sí. Uh -huh. okay. Bueno, gracias. No problem, my friend. Don't worry. Todos nos distraemos de vez en cuando. Don't worry. Ok. Let's continue. Florcita. Ay, Florcita se me está durmiendo. Sorry, Florcita. Ok. Let's practice. Let's practice. Um, ok. Let's get to the examples. Examples. My boss's name is Raúl. My sister's house is near. Jessica's job is very hard. My brother's car is new. My friend's house, notice here is plural. La casa de mis amigos. My friend's house is nearby. Nearby means en los alrededores. Okay. The boys' bicycles are new. The boys' bicycles are new. The ladies' room is crowded. El, 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 el baño de las chicas está lleno. Okay, the ladies' room is crowded. The girls' blouses are new. Las blusas de las chicas están nuevas o son nuevas. The girls' blouses are new. Okay, so we have this like this. Possessive nouns. Okay. Now the exercise. We have to make the exercises like this with your partners. Okay. So for this one, five minutes. I'm going to give you five minutes for you to go to the group and practice. Okay. Como hacer the instructions, make correct sentences. So you have to add apostrophe S. S apostrophe. Okay, let's go. Groups are opening. Hola. Hello, Carol. Hola. Aquí solo vamos a practicar. Consulto. Yes. Eh, vamos a, a poner si es. This, yeah, ha, haga oraciones. corrección, ¿verdad? Haga oraciones correctas. Ah, ok. Ok. Eh, sería. My partners? No. Sí, Tenemos que ver cuál es la correcta, ¿verdad? Part, no. Tienen que hacer oraciones correctas. My partner's name is Mario. My partner's okay, name, my partner's name, name is Mario. Mario. Ajá. Uh -huh. Mario's, no, Mario. My, my partner's Mario. name is Mario. Mm, yeah. O sea, que aquí están incorrectas y tenemos que ponerlas correctas. Aquí no, es, no están hechas, hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Por ejemplo, my sister, secretary is very tall. My sister's husband. My sister's porque es posesivo, entonces lleva. My sister's husband. Lleva la posición a eso. Mister, sisters. My sister's husband is young. El esposo de mi hermana. My sister's husband. Así como el, el nombre de mi compañero. My partner's name is Mario. 
Ok. Yes. Ok, sería... Okay. Jessica... Office... Is yes. On this floor. Office. Jessica... Office. Office. It's on the floor. Floor. Uh, my name is Marius, my father. Yes, my my partner's name is Mario. My partner's my partner's yes. name is Mario. My sister's husband is Jose. Is John. Ah, el nombre de mi Jessica. Es Mario. El esposo de mi hermano es Jove. My sister's husband. Entonces, la corrección en el primer caso sería apóstrofe S. Apóstrofe S. Lo que estamos estudiando ahorita, ¿verdad? El apóstrofe S. Uh -huh. Sería my partner's. Apóstrofe my partner's name is Mario. My name is Mario. Ajá. No lo necesito. Decir, lo pueden decir nada más. Es ok. ¿Así? Sí, my... Así sería la corrección. No, my no, partner's. Aquí falta name is Mario. My partner's name is Mario. Es uh, necesaria. Uh, Ajá. No, es, no le estamos abreviando, sino le estamos poniendo el posesivo. Convirtiendo. La posesiva en la oración. Yeah. My partner's name is, is Mario. El verbo. Echo. Partner's name. Yeah, ok. Excellent. Okay, thanks, teacher. My sister's husband is John. My sister's husband is John. My brother, secretary, is very cold. Very cold. No. Exactly. My, my, my brother's secretary is very tall. My friend business is successful. Business. business is successful. 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 Uh -huh. Success. My friend's business is successful. My friend's so, business is yes. successful. Okay. In esta, in la cinco, solo le ponemos el apóstrofe, nada más. No. Okay. Yeah. Friends es plural. Pero también se puede pronunciar así, friends. Friends. No, my friend es lo mismo, solo my friends. Se, se, se pronunciaba aquello, era porque la S... No era plural. Carlos. Carlos. Porque Carlos, o sea, la S es parte del nombre Carlos. De, igual que Pérez. S, la Z es parte del apellido Pérez. Ah, ok, ya. Yeah. Pero en este caso, entonces son un apóstrofe. En la primera sería, my partner's name is Mario. Exacto. Ok. Siga entonces. The voice. Es, es. Ah, vaya. Ajá. La... Cuando lleva era. ¿Y ese sería? ¿Singular o plural? Niños. Es plural. Ese es. Ajá, ese es plural. Voice ajá, es niños. Plural. Ah, pues, entonces la S y el apóstrofe. Ajá. My niñitas, siento decir. Chicos. Siento decirles sí. que. Si, no es así. Si en la primera ustedes han puesto el apóstrofe después de la S, es porque es singular. Ajá. Y, y cuando es plural, solo se le pone el apóstrofe. Entonces, como la S ya es parte del plural, no ponen la S, solo le ponen el apóstrofe. Entonces, por eso aquí, aquí en Voice no ponen S, solo le ponen apóstrofe. Ajá. 
Igual que en Ladies, igual que en Girls. Igual que en, en Friday, Fri, Fri, igual solo el, el apóstrofe. En uh, French. French es French. Sí, que yo en Parents tenía, tenía esa duda. Okay. Se la recuerdo. Si es singular, okay. se ponen apóstrofe S. Si es plural, uh -huh. en S, entonces solo le ponen la apóstrofe. Ok. Ok. No problem. Okay. It's ok. Gracias. Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Recuerden que cometer errores es de un... De los errores aprendemos. No tengan temor si nos equivocamos, lo volvemos a hacer. Nadie se murió. Sí. Entonces en esa también iría solo el apóstrofe. Ajá. 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 Y en la years, years también. Ajá. Pero viéndolo en los participantes, el, el, el teacher está en el grupo, ¿verdad? Ahorita, teacher, teníamos esta, una duda. Si está bien, así como lo ha hecho el compañero. Eh, hasta el 4 está bien. Porque después del apóstrofe va la S, ¿verdad? Porque es singular. Mm. Pero en el caso del plural, ¿se acuerdan lo que les dije? Que cuando era plural, solo ponían apóstrofe. Ah, que eso, eso es lo que, estábamos, lo que les estaba preguntando. Yo les decía que si solo dejábamos la apóstrofe para que, para que usted cuando lo revisara no dijera, mire, esto a todos le pusieron la apóstrofe y la es. Yo les decía que la diferencia estaba en cuanto a la pronunciación, porque entonces si le pondríamos la S, diría my friends. Ajá, y, y se acuerdan que el, en qué caso les dije yo que podían decirlo así, ¿verdad? Si era sí. que... Porque el Carlos termina en S, pero la S es parte del nombre. No es que sí. fuera plural. Entonces, por eso estaba la opción de solo ponerle el apóstrofe o de ponerle una S para decir Carlos es. Pero ah, eso sí. es que como ya la S es plural, solo usamos el apóstrofe. Entonces, usted me va a decir, sí. pero entonces, ¿por qué explicó apóstrofe y S y S apóstrofe? Porque... En, la, en el singular va a agregar la S también, junto con la apóstrofe. Primero la apóstrofe, pues la S. Pero en el plural, la S ya aparece, entonces solo usa la apóstrofe. Ok. Ok, esa era la duda que tenían. Okay. Y al principio también divagamos de, bastante porque pensamos que era de encontrar como parejas de las, ah. de las oraciones, pero no. Después, después lo, de, lo dedujimos ahí. Correctas. Ah, yes, make correct sentences. Perdón que no les di ejemplo. Perdón que no les de, debía haber dado un ejemplo. Uh -huh. No es mi culpa, no es su culpa. No se preocupe. Bueno, hoy ya estuvo. Pero así se, pero así se aprende, teacher. Sí, hoy, hoy, es, hoy ya estuvo. Pero sí, era, esa es la idea. Hey, ahora ya están todas correctas. Congratulations. Okay. They are all correct. They are great. Excellent. Ok, eh, tenía otras dos duditas rápidas, teacher. En la número cinco, successful. 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 Quiere decir exitoso. Success. Ah, exitoso. Yo pensé que se refería a han terminado. Los negocios de mi amigo han, han terminado. Son exitosos. Ok, y está aquí solo business. Es el negocio, el negocio de mis amigos. Es un solo negocio, aunque son varios amigos, ¿verdad? en un negocio, entonces es ¿cómo sabemos que es un solo negocio? porque tenemos is, o sea que es el negocio de mis amigos es exitoso y la otra es need en la siete need casi me lo need no en ruso, ¿verdad? need pero es need need, need. need. solo así need, need ni se pronuncia ni larga ni sí como una i larga ni okay ni ni very ni y qué very significa ni ni es exacto como usted lo dice nítido <risa> ni 
nítido. <risa> ¿Ok? Uh -huh. el, eh, sería el baño de chicas, el baño de, de damas. Está muy pulcro, muy limpio, muy nítido. Y la palabra okay. es pulcro o muy limpio. Ahora decimos nit, nítido. De ahí lo sacamos, pero tal vez, pero, pero no sé. Nit. Ok. Esas eran las dudas que teníamos, teacher. Excelente. No problem. Cuando tengan dudas, oh, sí. pregunten con gusto. It's a pleasure. Ok. It's a pleasure to have you. Yes. Ok. Excellent. Now, no more questions. No more. No more questions. Excellent. Let's Let's go. Let me see what group is this. This group is five. Yes, so we have to close the groups. Okay. We are 15, 16 right now. Okay, the other people are coming, okay? The other people are coming, so let's go over the answers quickly to do the other exercise. Uh, congratulations to most of you. You did an excellent job. Okay, let me use a different color because this color is a no, no, no in this case. Let's use this. Okay. Like this, apostrophe es, ah, y es una de las recomendaciones que quiero hacerles ahorita. Eh, en, el, en la tarea puede hacer que tengan problema, pero no es porque ustedes lo pongan incorrecto, es porque el sistema a veces no reconoce el apóstrofe que ustedes ponen. Entonces, si lo pueden escribir en un documento y después pegarlo, eso es una idea para que la respuesta esté correcta. Porque ustedes usan el apóstrofe correcto en el documento y después solo lo copian y lo pegan. Entonces, ya el, el sistema le acepta el apóstrofe. Oye, para que si no les acepta eso. Okay. Friends, only apostrophe. Una pregunta. Sí, sí. Yes, Elias, tell me, my friend. Yes. Eh, con, la, con respecto a las tareas de la unidad, porque ahí van por unidad 1, unidad 2, ¿verdad? Eh, sí, de momento son solo una. Toda la de las. ¿Verdad que la, un, eh, la tarea que están, porque está del 1 al 5, una por, por día, ¿verdad? Por día. Después de clases se van y hacen la tarea. Ajá. Ok, perfecto. Gracias. Problem. Una consulta en el caso de que no la hagamos después de la clase y la ha hacemos, digamos, todas ahora o, o, o esperar a terminar la última clase de mañana, ¿habría problema o no? Eh, yo, yo sabría que usted no ha hecho la tarea porque no le veo las orejas. Ya le arrancaron las orejas. Por eso es que digo, ah, esta chica no hizo la tarea, ¿verdad? No, se, se, se pide así, que después de la clase haga la tarea y, de, y así todos los días. Eso es lo recomendado, pero como usted pregunta acerca de una excepción, digamos que usted tuvo algún problema de alguna forma y se le acumularon todas, se le pide que si va a ser las cinco, se va a desvelar el viernes. ¿Por qué se va a desvelar el viernes? Porque se le van a acumular las cinco. Y el viernes sería el último día que usted puede presentar las cinco completas. Porque el sábado por la mañana esas notas se, va, se mandan a Insaforp. Cada semana se mandan sus notas a Insaforp. Se mandan, para que no se desvele mucho, se mandan... Después de, despuéscito de las 8, tipo 8 de la mañana se mandan. Entonces, todavía si se levanta a las 4 de la mañana y trabaja de 4 
a siete y media, las logro hacer. ¿Verdad? Pero yo no recomiendo eso. Sí. Yo, si me pregunta, si usted les dijo que lo hicieran así, yo lo desmiento. <risa> Porque yo digo que lo hagan una después de cada clase. Digo, en el caso, un caso en que, bueno, no pudieron, vaya, el viernes, perdón, el sábado en la madrugada, antes de las 8 de la mañana, que estén terminadas, para que usted no se quede sin nota. Ok. Sí, okay, muchas gracias. ¿No? Sí, es que como no, no tenía, o sea, no sí, tenía sure. bien claro, pues, pero hoy sí ya. Gracias. Okay. Sure, no problem. Yes, Cristian. ¿O quién me pregunta? Que pregunte el otro primero, él ya había antes que yo. Ok. Lo que le, lo, yo le quería hacer un comentario. Diga. Eh, con respecto a lo de la tarea, yo estoy haciendo de esta manera. Usted nos da las clases, eh, yo al siguiente día repaso lo que, lo que he anotado de toda su clase y reviso lo, lo, lo que usted nos manda en el formato. Y de ahí ejerzo la tarea porque se me hace como un refrescamiento. No sé si, si se puede así. Bueno, yo se lo apruebo y le digo que está muy bien hasta el día viernes. La clase del viernes ya no puede ser así el sábado. A menos que se levante a las seis de la mañana. Revise. Y antes de las siete y sí, media. Sí, correcto. Yo, yo tengo entendido. Que la mande. ¿Eh? Sí, está bien, no hay problema. De acuerdo. Yo tengo entendido eso. Solo, solo lo, lo estoy haciendo, por decirlo así, ¿verdad? De lunes a jueves y el viernes saber que tengo que entregar la tarea en la noche. Porque ya el sábado en la mañana la tengo que entregar. Exacto. Ajá. No, no hay problema. Puede hacerlo así. Okay. It's ok. Thank yes. you, Christian. Igual como mi friend. Yes, Cristian. Sí, no, es sobre la clase, en la palabra que está escrita acá en la penúltima oración. Sí. ¿cómo, la la sí. última palabra, ¿cómo se, ajá, ¿cómo se lee? Ni. 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 My partner, Perdón. name is Mario. My sister's husband is young. Jessica's office is on this floor. My brother's secretary is very tall. My friend's business is successful. My, the boys' school or the boys' school bags, que son bolsones, the boys' school bags are old. The ladies' room is very neat. The girls' work is easy. The girls' work, girl, the girls' boss, I mean, the girls' work, It's easy. The girl. Como girl. No. Girl. 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 Como girl. Girl. Okay. The girl. Girl. Uh -huh. Girl. Okay. Let's continue, my friend. Thank you for your questions. Let's move on. Okay. Let's see. Se trabó el file. Ya no respondió. Ahí va. Okay. Let's go to the task. Ooh, we have 10 minutes. Okay. Let's do it together. Okay. Let's do this one together. And then the other you're doing it in front. Okay. Ideas. Complete with possessives. My, your, his, her. Our, etc. Okay, this is my sister. What do we use? Her. Excellent. Her name is Erica. Her name is Erica. These are my parents. These are Their. parents. There, exactly. There. Their names are Julio and Lee or Lea. Okay. Their, okay, their names are Julio and Lea. Okay, excellent. These are my brother, these are my brother and me. We, what's the process for we? The, we, 
Hour. Hour. Como estoy incluido yo, decimos our. Our names are Luis en Oscar. Our. our names are Luis en Oscar. Okay. Excellent. Then the next one. This is your puppy. Uh -huh. This. Its name. Its name is Canelo, no Canelo Alvarez, only Canelo. Okay, this is your puppy, its name is Canelo. Okay. My name is Jaime. What's what your name? Yeah, porque what's, your name? what's your name? What's your name? My house is small, but your, your house. Your. Uh -huh. But your house yes. is big. Your house is big. Uh -huh. My house is small, but your house is big. Teacher, but, pero. But is pero. But. But, pero. But. My house is small, but your house is big. Okay. Seven. There, there are. Oh, de me equivoqué. Es aquí es S. Vamos a corregir. Tiene que ser, these are my friends. Estos son mis amigos. No, they, okay. Let's see. Let's see. Uh, something like this. Small letter. Let's see. These are my friends. Estos son mis amigos. These are my friends. They are. They. 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 Their names are John and Claire. Their names are John and Claire. Hello, everybody. My. My name. My, uh, my, my name. Paul, how are you? Excellent. Is that your boss? Yes. That. His, his name. His name is Luis. His name is Luis. Teacher, ¿cómo saben que es his? Porque Luis es hombre. His name is Luis. Okay. Is that your new secretary? Yes. Her. Her. Uh -huh. Her. Her name is Silvia. Is that your new secretary? Yes. Name is Silvia. Excellent. Now, questions. Okay. Let's see. Maybe this is the last exercise. We have another one, but we don't have time. Let's see. Maybe this is the last one. Okay. Explanation. What's okay? Um, y aquí vamos a usar lo que estamos viendo, posesivo. What's Jose's full name? What's Jose's full name? Jose, Jose Germán Martínez, Martínez, Martínez Gutiérrez. Gutiérrez. Exactly. What's Jose's full name? ¿Cuál es el nombre completo de, de Jose? Jose's full name. Me dice así. Jose. Jose's full name. Teacher, que es full, completo. Full name es nombre completo. José's full name. El nombre completo de José. José's full name. Ok. Ajá. Now that we're in this one, what's Maria's, what's Maria's full name? María Vilma Herrera de Serrano. Excellent. Ok. Who wants to make the next question with full name? ¿Quién quiere hacer la otra pregunta con full name? De la tres. What? Mm. Once. Full name. Full name. Excellent. Yes, Carlitos, that's correct. What's one's full name? What's one's full name? Perfect. 
Okay, one volunteer for number four. Jolie. Excellent, excellent. Tell me, please. What Claudia full name? Exactly. What's Claudia's What's Claudia's full name? Uh, what's Claudia's full name? Claudia's full, full name. name. Perfect. Yes. Okay. Aha. Uh -huh. Yes, Christian. You have a question? Or you want no, 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 no. you want to make question number two? Okay. First name. Herman. What's Herman's Teacher. first name? Yes. What's her Gutierrez. No, first name. Se acuerdan, verdad? First name, middle name, last name, second last name. El primer nombre, José. Uh, what's Herman's first name? Es que si le digo, what's Jose's first name? Ya le dije el nombre. Okay. What's Herman's first name? Jose. Jose. What's Herman's first name? What's Bill Maria. Maria. Name? Maria. Maria. Okay. Yes. Volunteer to make question for number three. Who wants to make question for number three? Yes, my dear. What's Juan? Juan's first name. First name. Uh, yes. What's the number three? The number three. Uh -huh. What's Ramon's middle first name? Exactly. What's Ramon's first name? Juan. Ah, uh, what's Ramon? Ramon. First, first name. Juan. Juan. Excellent. Who Thank wants you. to make number four? What Beatrice? Uh -huh. Peter, first name. Beatrice. What's Beatrice's first name? We you say what's Beatrice's first name? You can say Beatrice's na first name. What's Beatrice's first name? Claudia. 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 Excellent. Okay. Yeah. Ahora si usamos el primer nombre. What's Jose's middle name? What's Jose's middle name? Herman. Herman. What's Jose's middle name? Herman. Who wants to do number two? Vilma. Ma What's Maria middle name? Exactly. What's Maria's middle name? Vilma. Mm -hmm. Vilma. Who wants to do number three? What Juan's middle name? Exactly. What's, what's Juan's middle name? Ramon. Exactly. Okay, number four. Who wants to do number four? What's Claudia's middle name? Exactly. What's Claudia's middle name? Exactly. Okay, last name. What's Jose's last name? What? Martinez. Martinez, right? Martinez. Okay, who wants to make question number two? What's Maria's last name? Excellent. What's Maria's last name? Herrera. Excellent. Number three, volunteer for three. What's Juan's last name? Excellent. What's Juan's last name? What's Juan's last name? Hernandez. Number four. What's uh, Claudia's last name? What's Claudia's last name? Santos. Santos de Cabeza, imagine Santos de Cabeza, my, my goodness, right, Santos de Cabeza. Okay. <laughs> so, it's kind of funny. The next one, the last question, what's Jose's job? What's Jose's job? Truck driver. Truck driver. Truck driver. He's a truck driver. He's a truck driver. Okay. Truck driver. Question number two. Bax Maria, how... Secretary. Secretary. What's Maria's job? What's She's Maria's a secretary. secretary. She's a secretary. Okay, Fanny wants to make number three. Okay, Fanny. Go ahead. What's John's job? What's John's uh, what, job? Okay, what's, what's John's job? Yes. Survivor. What's one's job? What's John's job? Survivor. 
He's a supervisor. Supervisor. Thank you, Fanny. Thank you. Okay. And Ever, right? Thank you, Ever. Now, question number four. Question number four. What's Claudia's job? What's Claudia's job? Job. What's Claudia's job? She's Accountant. an accountant. She's an accountant. Time. Yes. Time oh. features. We had to do the same with this other. Practice in your house. Aquí les ayudé con el con el con el con la S. Aquí no le puse S para que ustedes practiquen. <laughs> okay. Aquí les va a ser más fácil. All right. What's host? What's pero dice aquí, what's your? Okay. Porque vamos what's a usar. What's your process full name? Brothers. What's your brother's? What's your brother's full name? Jose Herman Martinez Gutierrez. What's your brother's first name? Jose. What's your brother's middle name? Herman. What's your brother's? Y en el otro es sister. What's your sister's uh, full name? Mari Maria Vilma Herrera de Serrano. What's your cousin's full name? What's your cousin's full name? Juan Ramón Hernández Marroquín. What's your aunt's full name? Claudia Beatriz Santos de Cabeza. Okay. But time finished, so we stop here. Okay, let's let's call roll. Ana Marcela Argueta Santos. Present. Excellent. Nice. Andrea Sofia Benitez. Present. Nice. Carlos Ernesto Perez. Present, teacher. Excellent. Nice. Carlos Manuel Hernández. Carol Vanessa Scritch. Cesar. Present. Excellent. Cesar Arquínez Moreno. Present teacher. Very good. Elena Sadalberto Aguilar. Present teacher and good night. Good night, my friend. Ed Giovanni Hueso. Present teacher. Nice. Very good. Evelyn Elizabeth Barrios. Present teacher. It's very good. Ever Manuel Flores. Present teacher. Excellent, nice. Fanny Judith Palacios. Present teacher. Excellent, very good. Flor de Maria Reyes. Flor Garcia. Present teacher. Excellent. Jonathan Mauricio Galvez. Present. Excellent. Magdiele Saúl García. Present teacher. Very good. Marcela Karina Melgar. Ah, aquí tenemos dos Marce, ¿verdad? Ana Marcela y Marcela. Okay. Ah, Marcela Karina está enferma. Marcela Karina está enferma. Ok. Raúl Arturo Esquivel. Present teacher. Excellent. Nice. Reinaldo Antonio Fernandez. Present teacher. Uh, thank you for participating, Reinaldo. Excellent. Uh, Sandra Yanira Ayal. Sandy Walter Ivan Sanchez. Walter. Okay. Present teacher, have a good night. You too, my friend. Good night. Present teacher. Excellent. Night. Jose Emanuel Lopez. Okay. And Edson Esaú Portillo. Present teacher. Excellent. Thank you very much for attending tonight.
Okay. Um, si tienen alguna duda o algo, manden un mensajito a mi WhatsApp y con gusto le aclaro su, su duda. Ok. Um, okay, teacher. Sure. Good night, my friend. Good night. Hoy se queda Good night, conmigo. Teacher. Good night. Good night. Hoy se queda conmigo. Solo Good night, teacher. Let me see. Carlos Manuel Hernández se queda. Good night. Good night, my friend. Good night, teacher. Good night. Good night, Good night teacher. Good night, teacher. See you tomorrow. Okay, good night. Bye bye. 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 Bye bye. Bye, my friend. Bye, Carlos Hernandez. Take care. See you. Carlos Hernandez, see you. Okay. Carlos Hernandez, stay Hi. with me, right? Hi, Profe. Hello. How are you, Carlos? How are you? Hi. A usted le, le toca quedarse conmigo hoy, ¿verdad? Um, sí, Profe. ¿Cómo le puedo ayudar, my friend? ¿Tiene alguna duda de algún tipo? ¿Que yo le puedo ayudar? Eh, que en lo último quedé como un poco confundido, profe, de esto último que explicó. Ah, bueno, veámoslo entonces. Vamos al, al board. Ok. Dígame, ¿qué es lo que no entendió de esto? ¿Del posesivo? De, ajá, del posesivo, cuando mencionaba los nombres de los chicos de full. Ah, ok, vamos a eso entonces. Vamos a ver qué se dice esto. Ok. Full name es nombre completo, ¿verdad? Full name. Uh -huh. Ok. Por ejemplo, cuando ustedes le preguntan, what's your full name? What's your full name? What's your full name? I'm going to share with you because I'm not sharing. Ok. Okay. Entonces, teacher, yo allí tendría que decir my name y el nombre. Eh, no, tendría que decir este de aquí. Va, digamos, si yo le pregunto, uh -huh. what's José? What's José's full uh -huh. name? What's José's full name? ¿Cuál es el nombre completo de José? What's José's full name? ¿Qué usted, usted me dice? Entonces, ¿no? José Germán Martínez Gutiérrez. Porque ese ah, es el ok, nombre. ok. Ok, what's Juan's full name? Yes, Carlos, what's Juan's full name? Entonces yo le diría... El nombre de Juan sería... Sí, sería what's Juan's full name? Uh -huh. Juan Ramón Hernández Marroquín Perfecto, así es That's correct yes. uh, Ok María's full name What's María's full name? What's María Vilma Herrera de Serrano Excelente, yes And What's Claudia's full name? Eh, what Claudia Beatriz Santos de Cabeza. Excellent. Very good. Ok. Uh, ok. Ok. First name. El primer nombre. First name. Middle uh -huh. name. Last name. Solo esos. Porque son los que se usan en Estados Unidos. Second last name. No. Pero es, se llama second last name. Ok. What's Jose's first name? Ya le dije, ¿verdad? No tiene chiste. What's... Uh -huh. What's Herman's first name? Herman's first name? What is Herman? What's Herman's first name? Jose. Jose. Okay. What's Jose's mm -hmm. middle name? What's Jose's middle name? 
Herman, porque este es, Herman. este es first, El nombre. middle name, last name. What's Maria's middle ah, name? Okay. What's Maria's middle name? Vilma. Vilma. What's Claudia's uh -huh. name? Beatriz. Beatriz. What's Juan's middle name? Ramón. Ramón, exactly. Okay. Uh -huh. What's Jose's last name? Herman. Herman. No, last name. Herman. Last name, last name, apellido, last name. What's Jose, what's Martínez. Jose's last name? Martínez, uh -huh. what's Maria, Martínez. What's Maria's last name? Herrera. Herrera. What's Claudia's uh -huh. last name? What's Claudia? Um, Santos de cabeza. Yeah. What's Juan's last name? Hernández Marroquín. Hernández, ah, uh, yeah, Marroquín, second last name, it's okay. Okay, what's Jose's job? What's Jose's job? Truck driver. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Truck driver. He's a truck driver. What's Maria's uh -huh. job? What's Maria's job? Secretary. Ah, uh -huh, she's a secretary. She's a she secretary. Secretary. She's secretary. secretary. Yes. What's Juan's job? What's Juan's job? Supervisor. 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 What's Claudia's job? Hakonta. Uh -huh. Claudia's job is an account. Exactly. Very good. And in the other one, usamos la relación. Okay. Your brother, what's your brother's full name? Brother? What's your brother's full name? What's your brother's full name? What's your brother's full name? Jose Herman Martinez. Okay. What's, what's your sister's full name? Maria Vilma Herrera. Exactly. What's your cousin's full name? Juan Ramon Hernández Marroquín. Excellent. What's your aunt's full name? Claudia Beatriz Santos de Cabeza. Excellent. What's your brother's oh. What's your brother's first name? What's your brother's first first name? Jose Germán Martinez. Ese es full name, no, solo el primero. First sí. name es primero. Oh, sí. Middle name is el primer nombre. Medio. Y last name is la primera. What's, okay. what's your sister's first name? Maria. Maria. What's your cousin's first name? Juan. Juan. What's your aunt's Juan. middle name? What's your aunt's middle name? Claudia. Middle name, middle name, nombre del medio, middle name. What's your aunt's middle name? Beatriz. Yeah, Beatriz. Beatriz, mm -hmm. exactly. So that's, that's a practice. Uh -huh. That is the practice. Okay. Okay, teacher. Um, 
¿Le aclaró algo la duda? Claro, teacher. Súper bien. Ok, excelente. Then, nice. Mm -hmm. Lo dejo para que vaya a hacer la tarea. Thank you very much for staying, ok? okay. God bless. Thank you. Sleep well. See you tomorrow, ok? Bye bye, Carl. Yes. Take care, my friend. Bye. Good night. Bye bye. Good night. Good night.